ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ചിക്കൻ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഒരു എഗ് വൈറ്റ് ആവശ്യത്തിന് ബ്രെഡ് ക്രംസ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് വേണേലും പൊടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷൻ ഉള്ളത് നോക്കാം നമുക്കിനി ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ചില്ലി പൗഡർ ഇടുവാണ് എരി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ മുളക് പൊടി ഇടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കട്ട്ലേറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബോൺലെസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും മാരിനേറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ബോയിലായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ചിക്കൻ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാനിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് പൊട്ടറ്റോ ഇടാം ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് കാരണം ഒരു ഫുൾ പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേഗം പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് വേണേലും കട്ട് ചെയ്യാം നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഇത് വെന്ത് വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഫോർക്ക് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ തണുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിനുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഓയിലാണ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇടാം ഇഞ്ചി ഇടാം എണ്ണ ചൂടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് കളർ മാറുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചിയും ഒരു ചെറിയ ഇതായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ഇടാം പച്ചമുളകിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി സവോള ഇടാം ഈ സവോള ഇനി നല്ലതായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സവോള മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ സവോള എല്ലാം മൂത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊട്ടറ്റോ ഇടാം ഞാൻ ഈ പൊട്ടറ്റോ തൊലി കളഞ്ഞ് സ്മാഷ് ചെയ്തതാണ് 
നല്ലായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇടാം ഇത് നല്ലായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം നല്ലായിട്ട് മിക്സ് ആവണം ഈ സവോള ഈ പൊട്ടാറ്റോയും കൂടെ നല്ല മിക്സ് ആവണം നല്ലായിട്ട് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം നല്ലായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മുട്ടയുടെ യെല്ലോ ഇടുവാണ് ഇത് ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ ആ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ യെല്ലോ വേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ ഒരു നല്ല ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു മുട്ടയുടെ യെല്ലോ ഇടുവാണ് നല്ലായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് എല്ലാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിലും പിടിക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ലായിട്ട് പൊട്ടറ്റോയിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെയും തണക്കാൻ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കട്ട്ലേറ്റിനുള്ള ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം കട്ട്ലേറ്റിന് ഷേപ്പ് ആക്കണമെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ നല്ലതായിട്ട് വേണം ഒരിക്കലും പൊട്ടറ്റോ കുറഞ്ഞു പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നല്ല ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പൊട്ടറ്റോ കൂടി നിൽക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ വലിയതാക്കാം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം സ്പൂണിലെ ഷേപ്പ് ആക്കാം റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ഷേപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നന്നായിട്ട് കോട്ടായിരിക്കണം ഷേപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കട്ട്ലേറ്റ് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ നല്ലതായിട്ട് മുക്കുക ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ മുക്കാൻ നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതിലോട്ട് മുക്കുക ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നല്ലതായിട്ട് കോട്ടാവണം എന്നാലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഇത് ഒരു കോട്ടിങ്ങോടെ കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയ്ക്കകത്ത് മുക്കുക ഈ സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട നല്ലായിട്ട് കോട്ടാവണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് കോട്ടായിരിക്കണം ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യാം പ്ലേറ്റ് എല്ലാം ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് കടായിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ഡീപ് ഫ്രൈയിങ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാലേ പെട്ടെന്ന് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിരിക്കണം ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും 
ഉണ്ടോ പെട്ടെന്ന് എണ്ണ ചൂടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി അകത്തെ വെന്തായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അകം വെന്തോ ഇല്ലയോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളുടെ ചിക്കനും പൊട്ടറ്റോയും സവോള എല്ലാം വെന്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പുറത്ത് ഇത് മാത്രം ഒന്ന് വെന്ത് ഇട്ടാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് എടുക്കാം ബ്രെഡ് ഗ്രംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റസ്ക് വേണമെങ്കിലും പൊടിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇടാം നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ്